నిజాం రాజు సరే ఆయన ఒక ఉద్దేశంతో వచ్చాడు మన ఉద్దేశాలు మార్చిపోయాడు నిజాం రాజుకి ఇంకో ఉద్దేశం కూడా ఉండేది ఏమిటనంటే బాగా తిన్న కోడి ఇల్లెక్కి కూసిందన్నట్టు పొట్టంతా నిండిన తర్వాత ఇంకా నాకేం పని లేదు అనుకున్నాడు ఏందో తెలియదు కానీ ఆయనకు ఇంకొక ఆలోచన కూడా బయటకు వచ్చింది భారతదేశంలో ఈ హైదరాబాద్ సంస్థానాన్ని అసలు భారతదేశంలోనే వ్యవస్థ కాదు ఇది ఇది ఒక సపరేట్ దేశంగా మార్చాలి అనే ఒక వినూత్నమైన విచిత్రమైన ఆలోచన వచ్చిందని కూడా చరిత్రలో మనకి గంటపదంగా చెప్తున్నారు ఇది వాస్తవం అంటారా దీనికి రెండో ప్రశ్న అసలు ఈ వికృత ఆలోచన నిజానికి ఎందుకు వచ్చింది వచ్చాడు దోచుకున్నాడు కప్పం కట్టించుకున్నాడు తవ్వాడు చేశాడు అఘాయిత్యాలని అన్ని అయినాయి అయిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ ఏమిటి ఇంకో దేశంలోనే ఇంకో అంటే నా శరీరంలో ఇంకో శరీరం అది అంటే పరకాయ ప్రవేశం లాగా ఈ విచిత్రపు వికృత ఆలోచనలు ఎందుకు వచ్చాయి అసలు ఏమిటి దీని వెనకాల ఉంటే రహస్యం ఏమిటి చెప్పండి ఓకే ఇది యాక్చువల్గా చాలా మందికి తెలియని విషయం ఏంటంటే ఎంతసేపు మన తెలంగాణలో చాలామంది ఎట్లా ప్రొజెక్ట్ చేశారంటే మాది సపరేట్ దేశం ఉండే ఒక పార్ల టీఆర్ఎస్ పార్లమెంటు మెంబర్ పార్లమెంట్లో మాట్లాడుతూ ఎవరో కాదు కవి కేసీఆర్ గారి డాటరే కవితనే నేను స్టేట్మెంట్స్ కూడా చూసా కవిత గారు మాట్లాడుతూ మాది ఒక సపరేట్ దేశం ఉండే అధ్యక్ష అని చెప్పి మాట్లాడండి దేశం కాదు మనది ఇది సపరేట్ దేశం హైదరాబాద్ దేశం కాదు దేశం ఉండేగా అని అన్నారు ఉండే కాదు దేశం ఎప్పుడూ లేదు తెలంగాణ ప్రాంతాన్ని ఎవరు పరిపాలించారో మీకు తెలుసు ఈ రాజుల కంటే ముందు కాకతీయులు పరిపాలించారు కాకతీయులు పరిపాలించింది దేశమా కాకతీయులు పరిపాలించింది దేశం కాదు భారతదేశంలోనే ఒక భాగాన్ని పరిపాలించారు ఈ తర్వాత ఈ రాజులు వచ్చారు సరే ఈ ప్రాంతంలో పరిపాలించడం మొదలుపెట్టారు నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ ఫిఫ్టీన్త్ ఆగస్ట్ రోజు మనకు స్వాతంత్రం వచ్చింది దేశానికి అప్పుడు ఐదు వందల అరవై మూడు సంస్థానాలు ఉండే మీకు తెలిసిన విషయమే దాంట్లో మీరు ఇండిపెండెంట్గా పరిపాలించుకుంటే పరిపాలించుకోవచ్చు లేదా భారతదేశంలో విలీనం కావచ్చు అని అంటే మూడు సంస్థానాలు తప్ప మిగతా సంస్థానాలు అన్నీ ఇంట్లో భారతదేశంలో అయిపోయినాయి ఆ మూడు సంస్థానాలు ఏంటి అంటే హైదరాబాద్ జునాగఢ్ అండ్ జమ్మూ కాశ్మీర్ ఈ మూడు విలీనం కాలే మేము ఇండిపెండెంట్గా పరిపాలించుకుంటాం అన్నారు ఇండిపెండెంట్గా పరిపాలించుకుంటాం అని అంటే భారత ప్రభుత్వం ఓకే అన్నది నువ్వు ఇండిపెండెంట్గా సంస్థానం వరకు పరిపాలించుకుంటా అన్నావు ఇండిపెండెంట్గా దేశంగా పరిపాలించుకుంటా అని చెప్పి అగ్రిమెంట్ కాదు అక్కడ ఇది దేశంగానే పరిపాలించుకుంటాం అంటే అప్పుడే వంగపెట్టి నెట్టి అవతల పడేసి వాడిని తీసి తొక్కేవాడు ఇది ఇండిపెండెంట్ పరిపాలించుకుంటా అంటే ఆ వెసులుబాటు ఉంది కాబట్టి సరే పోనీలే అన్నారు జమ్మూ కాశ్మీర్ ఏం సంగతి మనకు తెలిసిన విషయమే సో జునాగఢ్ ఒకటి వాళ్ళు కూడా సపరేట్గా పరిపాలించుకుంటున్నారు నిజాం రాజు కానీ ఈ ఇవన్నీ కూడా పరిపాలన ఇండిపెండెంట్గా పరిపాలించుకుంటూ చేసుకుంటూ ఈ అరాచకాలు ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత ఈ పోరాటాలు ఇవన్నీ కూడా బాగా లేచినాయి కదా ఉద్యో ఉద్యమాలన్నీ కూడా ఉధృతం అయిపోయినాయి రజాకారుల అరాచకాలు ఎక్కువైపోయినాయి ఇవన్నీ చూశారు ఈ లోపల ఏం చేశారు ఈ కాశీం రజ్వి దేశంలో ఉన్న ముస్లిమ్స్ అందరూ కూడా వచ్చి హైదరాబాద్లో సెటిల్ అయిపోండి అన్నాడు ఎందుకంటే అది జరిగింది అది దేశంలో ఉన్న ముస్లింలతో హైదరాబాద్లో సెటిల్ అయ్యండి దీన్ని ఇస్లామిక్ కంట్రీ చేస్తున్నాం అన్నాడు దానికంటే ముందు నిజాం ఏం చేశాడు ఐక్యరాజ్య సమితికి యూఎన్ఓకు ఒక లెటర్ రాశాడు మాది హైదరాబాద్ సంస్థాన అంటే సపరేట్ దేశంగా గుర్తించండి అని ఈ రెండు తెలంగాణ విమోచన దినాన్ని అంటే నిజాం విమోచనకు దారితీసిన పరిస్థితులు అయితే ఈ నిజాం ఏంటి ఐక్యరాజ్య సమితికి లెటర్ రాసి సపరేట్ కంట్రీ చేసుకుంటా అంటే సపరేట్ కంట్రీ చేసుకుంటా అని అన్నందుకు నీకు పరిపాలించుకోమని లేదు భారతదేశంలో భాగమే ఇది మా భారతదేశ చట్టాలకు లోబడి మాత్రమే నువ్వు పనిచేయాలి తప్ప నువ్వు ఇండిపెండెంట్గా నీ కంట్రీ అని చెప్తే నేను నేను ఒప్పుకునే ప్రసక్తి లేదు దేశం మధ్యలో ఉన్న ఒక ఒక ప్రదేశం ఈ దేశంలో దేశంలో దేశం మొత్తంలో ఉన్న మధ్యలో ఉన్న ప్రదేశం తన సొంత స్వతంత్రంగా ఒక రాజ్యాన్ని స్థాపించుకుంటామంటే అనే ఆలోచనే ఒక రాచపుంటు లాంటిది దాన్ని సమూలంగా నాశనం చేయక తప్పదు అని సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ అన్నారు అని ఆ సెప్టెంబర్ థర్టీన్త్ రోజు ఈ ప్రాంతానికి వచ్చి థర్టీన్త్ ఫోర్టీన్త్ ఫిఫ్టీన్త్ సిక్స్టీన్త్ సెవెంటీన్త్ ఈ ఐదు రోజులు మీకు పోరాటం జరిగింది 
రజాకారులు లాస్ట్ కి నైజాం ప్రజల్ని ఇబ్బంది పెట్టిందే కాకుండా భారత సైన్యం మీద రజాకారులు నిజాం సైన్యమే కాదు కమ్యూనిస్టులు కూడా తిరుగుబాటు చేశారు కదా భారత సైన్యం మీద చరిత్ర అంతకాలం చరిత్ర తెలంగాణ సాయుధ పోరాటం ఆ తర్వాత కంటిన్యూ చేసిన వాళ్ళేవాడు సో ఇక్కడ వీళ్ళేం జరిగింది ఐదు రోజుల పాటు పోరాటం జరిగిన తర్వాత ఆయన సెవెంటీన్త్ రోజు లొంగిపోయాడు లొంగిపోతున్నాడు నిజాం సెవెంటీన్ రోజులు వంగిపోయాడు ఈ ఐదు రోజులు యుద్ధం జరిగి స్వల్ప ప్రాణ నష్టం జరిగింది అంటే రజాకాలం చంపారు తర్వాత ఇంకా చాలా జరిగినాయి ఎదురు తిరిగిన వాళ్ళందరినీ సైన్యం వేసిపడేసింది సో ఇక్కడ ఇండిపెండెంట్ రాజ్యాన్ని స్థాపించుకుంటా అని అనే ఆలోచన ఏదైతే నిజాం ఉందో అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రాంగ్ దాన్ని వాళ్ళు కొంతమంది ఇది హైదరాబాద్ అనేది మాది సపరేట్ దేశం ఉండే అని చెప్పే భావన ప్లస్ ప్రజల లోపల అది క్రియేట్ చేస్తే నాకు నిన్న కొంతమంది మిత్రులు కూడా అడిగి ఈ మధ్య కాలంలో మనది సపరేట్ దేశం ఉండే అంటే అసలు వాళ్ళకు సపరేట్ దేశం ఉండే కావచ్చు అని అనుకుంటున్నారు నిజాం అంటే హైదరాబాద్ దేశానికి రాదు హైదరాబాద్ దేశం కాదు భయ హైదరాబాద్ ఒక సంస్థానం అది భారతదేశం నేను సొంతంగా పరిపాలించుకుంటా నేను మంచిగానే చూసుకుంటా అక్కడ జనాలని చెప్పి హాయి ఇవ్వడం వల్ల వాడికి వదిలేశారు ఇట్లాంటి పిచ్చేశాలు వేస్తున్నాడు కాబట్టి వచ్చి ఇక్కడ వచ్చి ఆయన లొంగ తీసుకొని లొంగిపోయేటట్టు చేసుకున్నారు అంతే తప్ప ఇది ఇంకొకటి ఇక్కడ విలీనం విద్రోహం మీద మనం ఒక ప్రశ్న వస్తుంది కన్ఫ్యూజన్ ఎవరు క్రియేట్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు తెలంగాణ విమోచన దిన తెలంగాణ విమోచన దినం అని చెప్పి చేయాలి అఫీషియల్గా నిర్వహించాలి అని చెప్పి ఒక డిమాండ్ ఉంది కదా ఎప్పటి నుంచో ఈ తెలంగాణ తెలంగాణ ఉద్యమంలో అంతకుముందు మాట్లాడిన కేసీఆర్ గారు కూడా తెలంగాణ విమోచన దినం జరపాల్సిందే అని మాటలు మాట్లాడారు ఆ తెలంగాణ విమోచన దినం వాస్తవంగా జరపాలని డిమాండ్ని అట్లే ఉంచుంటే బాగుండేది ఒక దగ్గర ఏం జరిగింది అని అంటే విమోచన అనేది మీరు అనద్దు బాగుండదు అని చెప్పి కొంతమంది ఎంఐఎం పార్టీ వాళ్ళు ముంసు ఇమాములు వీళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళ ఇఫ్తారు ఇందులో కేసీఆర్ని కోదండరామ్ సార్ని అడగడం జరిగింది అడిగితే వాళ్ళు ఏమన్నారు విలీన విమోచన కాదు విలీనం అందాం అన్నారు అని అక్కడ విమోచన పోయి విలీనమే విలీన దినం అన్నారు ఆ విలీన దినం కూడా ఇప్పుడు జరుపుతలేడు నేను ఒక విషయం ఏంటంటే తెలంగాణ ప్రాంతంలో అంటే నిజాం సంస్థానంలో మొట్టమొదటిసారి జాతీయ జెండా ఎగిరిన దినం సెప్టెంబర్ సెవెంటీన్త్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఎప్పుడైతే నిజాం లొంగిపోయాడో అక్కడ మన జెండాను ఎగిరేశారు ఆ జెండా ఫస్ట్ టైం ఇక్కడ ఈ ప్రాంతంలో ఎగిరిన జెండాను ఆ జెండా పండుగ రెగ్యులర్గా జరపాల్సిన అవసరం ఉందా సెప్టెంబర్ సెవెంటీ అది కంటిన్యూ చేయాల్సి ఉంటే అది చేయట్లేదు అదొకటి తర్వాత వి విలీ విమోచన విలీనం కేసీఆర్ గారిని నేను ఎందుకు జరపట్లేదండి మీరు తెలంగాణ విమోచన దినం అంటే అది బీజేపీ వాళ్ళు అడుగుతున్నారు మిగతా వాళ్ళు ఎవరు అడగట్లేదు అయినా విమోచనమా విలీనమా విద్రోహం అని ఒకటి విమోచన అంటాడు ఒకటి విద్రీ విద్రోహం అంటాడు ఒకటి విలీనం అంటాడు అంత కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు దీంట్లో అయినా ఎందుకు కొందరు మనోభావాలు గాయపడుతున్నాయని చెప్పి మాట్లాడండి కేసీఆర్ మనోభావాలు గాయపడటం అంటే వీళ్ళందరి మనోభావాలు గాయపడతలేవు ఆ రోజున ప్రాణాలు కోల్పోయిన మన పూర్వీకులు తాతలు వాళ్ళంతా కూడా వాళ్ళ మనోభావాలు గాయపడ వాళ్ళ వారసులై ఇప్పటికీ బతుకున్న వాళ్ళు పాపం స్వాతంత్ర్య సమరేదు ఉన్నారు పెన్షన్ తీసుకుంటున్న వాళ్ళు వాళ్ళందరి మనసులు ఎంత గాయపడుతున్నాయి వాళ్ళు ఎంత రోధిస్తున్నారు అనేది మీకు అర్థం కావట్లే ఎవరో ఎవరో ఒక ఏడుగురు ఎమ్మెల్యేలు ఒక ఎంపీ మనసులు గాయపడుతున్నాయి అని చెప్పి ఆ విధంగా చూస్తే మిగతా తెలంగాణ సమాజం మొత్తం ఏమనాలి వాళ్ళందరూ ఈ విధంగా నిజంగా ఆలోచిస్తే అది చాలా పొరపాటు తెలంగాణ విమోచన దినం ఒక నిమిషం ఇది ఇంకా ఇది ఈ విషయం ఏంటంటే తెలంగాణ విమోచన దినం అనేది ఖచ్చితంగా అధికారికంగా జరపాలి ఎందుకు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇదే ప్రాంతంలో ఇదే ప్రాంతంలో ఉన్న మరట్వాడ ప్రాంతం మహారాష్ట్ర ఆ మహారాష్ట్ర గవర్నమెంట్ జరుపుతుంది తెలంగాణ అది అక్కడ మన నిజాం విముక్తి దినం ముక్తి దివస్ అని జరుపుతుంది కర్ణాటక జరుపుతుంది వాళ్ళ వాళ్ళ కాపీలు ఆర్డర్ కాపీలు మన దగ్గర వాళ్ళు ఇచ్చిన జీవోలనే మన దగ్గర ఆ రెండు జరుగుతున్నాయి ఎవ్రీ ఇయర్ జరుగుతున్నాయి మా ఆ పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీకి చెందిన మన విద్యాసాగర్ రావు గారు తెలంగాణ విమోచన కమిటీకి మొట్టమొదటి చైర్మన్ ఉండే ఆయన గారు మొన్నటి దాకా గవర్నర్ చేశారు మన ఆయన ఆయన ఆధ్వర్యంలో నిజాం విమోచన ముక్తి దివసం జరిగినాయి అక్కడ అరే మరి ఇక్కడ హైదరాబాద్ రాజధాని ఈ ప్రాంతంలో జరగకపోవడం అనేది చాలా విచారకరమైన అసలు స్టార్టింగ్ రాజధాని కదా జరిగిందే ఇక్కడ ఇక్కడే ఇట్లాంటిది అచ్చా ఇంకోటి ఏమైనా అత్యధిక అరాచా అరాచకాలు కూడా ఈ ప్రాంతంలోనే ఎక్కువ జరిగినాయి ఎందుకంటే ఇది పెద్ద జిల్లా కదా తెలంగాణ ప్రాంతమే చాలా పెద్ద ఎనిమిది జిల్లాలు దీని కంట్రోల్లో ఉండే ఇప్పుడంటే ఖమ్మం ఇవన్నీ కూడా పెరిగి ఎన్ని జిల్లాలు అయినాయి కానీ 
సో ఇక్కడ ఇంక ఇక్కడ ఇంకొక వాదన కూడా ఉంది కేసీఆర్ గారు అన్న మాటల్లోనే నేను చెప్పాలంటే విద్రోహం విమోచన అని ఒకడు అంటాడు విలీనం అని ఒకడు అంటాడు విద్రోహం అని ఒకడు అంటాడు అని విమోచన విలీనం విద్రోహం అంటే నేను జస్ట్ డిఫరెన్షియ డిఫరెన్షియేట్ చేసి చెప్తాను మీకు ఎట్లా అంటే విమోచన విమోచన ఎప్పుడు జరుగుతుంది ఒక రాజు ఈ విధంగా నర నరరూప రాక్షసుడు నరహంతక పాలన చేస్తున్నాడు కాబట్టి దీన్ని ఆయన నుంచి విమోచన కలిగించాలని చెప్పి భారత సైన్యం వచ్చి విమోచన కలిగించినాయి థర్టీన్త్ రోజు వస్తే సెవెంటీన్త్ రోజు కానీ విమోచన కాలే మూడు ఐ ఐదు వందల అరవై మూడు సంస్థానాల్లో సంస్థ ఐదు వందల అరవై మూడు సంస్థానాల్లో అరవై ఐదు వందల అరవై సంస్థానాలు విలీనమైనప్పుడు ఇదే సంస్థానం కూడా విలీనమై ఉంటే అది విలీనమై ఉండేది అది విలీనం కాదు ఇక్కడ ఇది విమోచనం ఎందుకంటే వచ్చి జరిపారు విలీనం ఎప్పుడు థర్టీన్త్ రోజు భారత సైన్యం ఎప్పుడైతే హైదరాబాద్ భూభాగంలో ఎంటర్ కాగానే నేను లొంగిపోతున్నాను నేను విలీనం చేస్తున్నాను అని నవాబ్ అని ఉంటే నిజాం నవాబు ఆ రోజే విలీనం అయి ఉండేది ఐదు రోజుల పాటు చూసి ఆ తర్వాత సెవెంటీన్త్ రోజు లొంగిపోయింది కాబట్టి ఇది విమోచన విద్రోహం అంటారా కమ్యూనిస్ట్ కంట్రీ చేద్దాం అనుకున్నారు నిజాం మా చేతుల్లో అయిపోతాడు అత త్వరలో మేము పై చేయి సాధిస్తున్నాం అని చెప్పి కమ్యూనిస్టులు అనుకోండి అనుకొని కొంతమంది తీవ్రవాదులు కూడా అదే పంథాలు ఆలోచించుకొని ఇది నిజంగా ఇది దుర్దినం ఇది విద్రోహం లేకుంటే కమ్యూనిస్ట్ కంట్రీ అయి ఉండేది అని చెప్పి వాడు ఇస్లామిక్ కంట్రీ వాడు ఇటు కమ్యూనిస్ట్ కంట్రీ చేద్దాం అన్న ఆలోచనలు ఉండే సో ఇది విలీనం విమోచన విలీనం విద్రోహం ఈ మూడులో ఎటువంటి సందేహం లేదు ఇది విమోచన దినమే విమోచన దినం జరి విమోచన జరిగిన తర్వాతనే విలీనం జరిగింది విలీనం జరగట విలీనం జరిగింది కానీ విద్రోహం ఏం జరగలే ఎందుకంటే అటు కమ్యూనిస్టులు తర్వాత పోరాటాన్ని కంటిన్యూ చేశారు తెలంగాణ సాయుధ పోరాటం అని చెప్పి భారత సైన్యం మీదకే వీళ్ళు కాల్పులు జరిపి ఒక రెండున్నర మూడు సంవత్సరాల పాటు కంటిన్యూ చేశారు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ వరకు నిజా నిజాంకు వ్యతిరేకంగా పోరాడిన వాళ్ళు మళ్ళీ భారత సైన్యానికి ఎదురుగా నిలబడి పోరాడారు ఎందుకు అని అంటే ఇటు ప్రజల కోసం పోరాటం చేసింది వేరు వాళ్ళకి విముక్తి కలిగిన తర్వాత మళ్ళీ భారత సైన్యానికి ఎదురొట్టి వీళ్ళు పోరాటం చేసేవరకే ఇక్కడ వేలాది మంది కార్యకులు వాళ్ళ కార్యకర్తలు వందలాది మందిని కోల్పోవాల్సి వచ్చింది ఎందుకంటే సైన్యం మీదకి గన్లు ఎక్కువ పెట్టి ఊరుకుంటే ఊరుకుంటారా భారత సైన్యం కాబట్టి వాళ్ళు కూడా ప్రాణ నష్టం జరిగి జరిపించుకోవాల్సి వచ్చింది మళ్ళీ వాళ్ళు రియలైజ్ అయ్యారు తెలంగాణ సాయుధ పోరాటం గుణపాఠంలో అనే పుస్తకంలో వాళ్ళు రాసుకున్నారు మేము చేసింది చాలా తప్పు అని చెప్పి అయితే వాళ్ళ పోరాటం వాళ్ళు తర్వాత తీవ్రవాదులు వీళ్ళందరూ కూడా అనే విషయం ఏంటంటే అది దుర్దినం లేదా విద్రోహం అని చెప్పి మాట్లాడుతుంటారు కాబట్టి అది వాళ్ళను వాళ్ళ పోరాటానికి ప్రజలు మద్దతు ఇవ్వలే ఎందుకు ఇవ్వలేదు అంటే నిజాంకు వ్యతిరేకంగా పోరాడినంత వరకు ప్రజల మద్దతు కమ్యూనిస్టులకు ఉంది ఎప్పుడైతే భారత వాళ్ళు వచ్చి విమోచన కలిగించారో ఆ తర్వాత వీళ్ళకు పోరాటం వీళ్ళకు ప్రజల మద్దతు లేకుండా పోయింది సో వీళ్ళ ప్రజల మద్దతు ఎప్పుడైతే లేదో వీళ్ళు వీక్ అయిపోయారు వీక్ అయిపోయింది కూడా వాళ్ళు గమనించుకోలే తర్వాత ఎప్పుడో తెలుసుకొని ఆ తర్వాత వాళ్ళు విడ్రా చేసుకున్నారు సో అది విద్రోహం కాదు దుర్దినం కాదు ఇది బ్రహ్మాండమైన దినం సెప్టెంబర్ సెవెంటీన్త్ ఇక్కడ ప్రజలందరూ కూడా ఒక నరకాసుర పాలన పోయిందని చెప్పి దీపావళి ఎవ్రీ ఇయర్ ఎట్లా చేసుకుంటామో అట్లా సెప్టెంబర్ సెవెంటీన్త్ రాదు మరి తెలంగాణ ప్రజలందరూ చేసుకోవాల్సిన సంతోషంగా ఉన్నారు భారత సైన్యం సెప్టెంబర్ థర్టీన్త్ రోజు ఎప్పుడైతే వస్తుందో హైదరాబాద్ సంస్థానానికి జేజేలు పలికి వాళ్ళందరికీ మంగళహారతులు ఇచ్చి నీరాజాలు పలికిన ప్రజలు తెలంగాణ ప్రజలు సో వాళ్ళందరి ఆకాంక్ష వాళ్ళందరి కోరిక వాళ్ళందరి హక్కు తెలంగాణ విమోచన దినం జరుపుకోవడం అనేది తెలంగాణ ప్రజల హక్కు ఈ చరిత్రను భావితరాలకు అందించడం అనేది కూడా ప్రభుత్వం యొక్క బాధ్యత ఈ బా ఆ హక్కును నెరవేర్చడం అనేది ప్రభుత్వం యొక్క బాధ్యత ఆ పోరాట యోధుల వాళ్ళందరి పేర్లు ప్రభుత్వం సెప్టెంబర్ సెవెంటీన్త్ నాడు గుర్తు చేసుకుంటూ వాళ్ళందరికీ ప్రజ వాళ్ళందరి గురించి ప్రజలకు తెలపాల్సిన అవసరం ఉంది పాఠ్య పుస్తకాలలో ఈ అంశాన్ని పొందుపరచాల్సిన అవసరం ఉంది ప్రజలందరికీ తెలియజేయాల్సిన అవసరం ఉంది వాళ్ళ పోరాటాలను గుర్తించుకుంటూ వాళ్ళకు నివాళులు అర్పించాల్సిన అవసరం ఉంది వాళ్ళ కుటుంబాలకు సహాయం చేయాల్సిన అవసరం కూడా ఈ ప్రభుత్వం మీద ఉంది ఇది చేయకుండా ఏదో అపీజ్మెంట్ పాలసీ అని చెప్పి పెట్టుకొని ఏదో కొంతమందిని కోసం అని చెప్పి కొంతమంది కోసం అని చెప్పి మిగతా మేజర్ గ్రూప్ని వాళ్ళు చేసిన పోరాటాలని కించపరచడం నిజాం గొప్పోడు అని చెప్పి అనటం వీళ్ళు చేసిన పోరాటాలను నిజంగా అవమానపరచడమే ఆ పోరాట యోధుల ఆత్మలన్నీ ఘోషిస్తున్నాయి వాళ్ళను నిజంగా నువ్వు ఎంత ఇన్సల్ట్ చేసినట్టు అవుతుంది అంటే హీనాతి హీనంగా చూసినట్టే నిజాం వ్యతిరేక పోరాటాన్ని నువ్వు కనుక గౌరవించకపోతే కాబట్టి ఆ గౌరవం దక్కాలి 
ఆ స్వాతంత్ర సమరయోధులకు సరైన గౌరవం దక్కాలి వాళ్ళకు ప్లేస్ దక్కాలి వాళ్ళ గురించి స్మరించుకునే అవకాశం రావాలి ఎవడి పార్టీ ఆఫీసుల్లో వాళ్ళు జెండా ఎగిరేసుకోవటం కాదు ప్రభుత్వం అఫీషియల్గా ఈ తెలంగాణ ప్రాంతం ఎట్లయితే మొరటవాడ మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం కర్ణాటక ప్రభుత్వం వాళ్ళు చేస్తున్నాయో అట్లనే ఆ రోజున ఇక్కడ చేయాలి వాళ్ళందరినీ స్మరించుకోవాలి ఆ రోజున సెలవు ఇయ్యాలి వాళ్ళందరినీ ఈ ఇవన్నీ జరగకపోతే నిజంగా ఆ మహత్తరమైన ఘట్టం మహోజ్వలమైన పోరాటాన్ని నువ్వు నిజంగా కించపరిచినట్టే అవమానపరిచినట్టే అని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఆ సెప్టెంబర్ సెవెంటీన్ అధికారికంగా ఎంత తొందరగా స్టెప్ తీసుకుంటే అంత మంచిది లేకుంటే భారతీయ జనతా పార్టీ మీరు అధికారంలో కూర్చున్నాక చేసుకోండి అనే బెటకార మాట ఏదైతే ఉందో అది నిజమైతుంది నీ నోటితోటి నువ్వు ఏవైతే అయితే అన్నావో అది దానికి తదాస్తు దేవతలు కనుక ఉంటే నిజంగా తదాస్తు అవుతుంది భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలోకి వస్తుంది ఆ తర్వాత తెలంగాణ విమోచనం డెఫినెట్గా ఆ ధనం మేమే జరుపుతాం అప్పుడు ఈ పోరాట యోధులందరికీ నిజమైన నివాళులు అర్పించినట్టు అవుతుంది అని చెప్పి నేను తెలియజేసుకుంటున్నా రవీందర్ గారు ఇక్కడ ఒక చిన్న విషయం ఏమిటని అంటే పార్టీలకు అతీతంగా జెండాలకు అతీతంగా ఒక నరఘోష ఒక ఘోరం ఒక మదనం ఒక దమనకాండ జరిగింది ఇది చరిత్ర నేను భారతదేశంలో పుడితే భారతదేశంలో జరిగిన అన్యాయాలు ఉన్నాయి కాబట్టి అది చరిత్రలో నేను చదివి అలాంటి చరిత్ర మళ్ళీ పునరావృతం కాకుండా జాగ్రత్త పడడానికి చరిత్ర అనేది నాకు ఉపయోగపడుతుంది హీరోషిమా నాగాసాకి మీద బాంబు వేశారంటే అణుబాంబు దాడి నుంచి ఎంత దూరంగా ఉంటే సాధ్యమైనంత వరకు అంత దూరంగా ఉండాలని ఈరోజు ప్రతి మానవుడు ఆలోచించాలి మెడకాయ మీద తలకాయ ఉన్నా ఎవడైనా సరే అలాగే తెలంగాణలో ఇంత ఘోరాలు జరిగినాయి దమనకాండ జరిగింది బరబాతుల బతుకమ్మ ఆడించినారు మన మహిళలని ఇంత నీచంగా చూసినారు ఆ రోజుల్లో అని చరిత్రలో గంటా పదంగా చెప్పినట్టయితే అధికారంలో ఎవరున్నా సరే సరే ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారు ఉన్నారు అది వేరే విషయం దేవుడు ఎవరిని అనుగ్రహిస్తే వాళ్ళ అధికారంలోకి వస్తాడు అది వేరే విషయం ప్రజలు ఎవరిని మెచ్చితే వాళ్ళ అధికారంలోకి వస్తారు ఏమిటి కష్టం వీళ్ళకి మనం ఎగరాల్సింది టిఆర్ఎస్ జెండానో బీజేపీ జెండానో కాంగ్రెస్ జెండానో ఇంకో జెండా ఇంకో జెండా కాదు ఎగరాల్సింది ఆ రోజు భారత త్రివర్ణ పతాకం అయినప్పుడు అసలు భారత త్రివర్ణ పతాకం ఎప్పుడు అంటే అప్పుడు హద్దుకొని ఉన్నవాడే కదా మన నాయకుడు మరి ఎందుకు ఎగరట ఎగిరించడానికి ఇంత ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఏమిటి కారణం అంటారు అంటే దీని ఒక పొలిటికల్ కోణంగానే చూసే దౌర్భాగ్యము దౌర్భాగ్యం ఎందుకు వస్తుంది మనకి ఓట్ బ్యాంక్ రాజకీయాలు అండి అంత మించి ఏం లేదు ఒక కమ్యూనిటీని దగ్గరి అంటే వాళ్ళ మనోభావాలు ఎక్కడ గాయపడతాయో అని చెప్పే మాట కొందరి మనోభావాలు గాయపడతాయనే మాట కేసీఆర్ గారు అన్నదే నేను అన్నది కాదు ఎందుకంటే ఆ రికార్డు తీసి నేను చూపిస్తాను కొంతమంది మనోభావాలు గాయపడుతున్నాయని చెప్పి అంటే ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారే ఆ మాట అంటే దాని అర్థం ఏంటో తెలుసా ఆ రజాకారులు ఇంకా ఉన్నట్టే లెక్క రజాకారులు బాధ వాళ్ళు బాధపడతారు అంటే మనోభావాలు గాయపడతాయి అంటే వాళ్ళు మనోభావాలు గాయపడతాయని ఎవరిని ఉద్దేశించి అన్నారో వాళ్ళు రజాకారుల వాళ్ళు నిజాం వారసుల సార్ మీరు అన్నందుకు నాకు ఒకటి ఒకటి చెప్పాలనిపిస్తుంది డాక్టర్ సాబ్ ఏంటంటే మెజారిటీ ప్రజల నిర్ణయం తోటే పాలకులు అధికారంలోకి వస్తారు మెజారిటీ ప్రజల అభిప్రాయాన్ని గౌరవించ గౌరవించాల్సిన అవసరం ప్రభుత్వాలకు ఉంటుంది ఇది మెజారిటీ ప్రజల అభిప్రాయం తెలంగాణ విమోచన దినాన్ని అధికారికంగా జరపమని ప్రజల డిమాండ్ ఇది తెలంగాణ ప్రజల డిమాండ్ ఏ నేను ఎంతోమంది కొన్ని వేల మందిని కలిసిన డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ పీపుల్ని కలిసిన నేను వాళ్ళతోటి అసలు సెప్టెంబర్ సెవెంటీన్త్ తెలంగాణ విమోచన దినం చేయాల్సిన అవసరం ఉందా లేదా అని అడిగితే ఖచ్చితంగా చేయాలి ఎందుకో ఇది తెలంగాణ వచ్చినా కూడా కేసీఆర్ గారు ఇట్లా మార్పేయడం అంత ముందేమో అన్నాడు ఈ విధంగా ఇది కరెక్ట్ పద్ధతి కాదు అని చెప్పి చాలాసార్లు మాట్లాడిన సందర్భాలని చాలామంది అన్న సందర్భాలని నేను అనేది అదే అపీజ్మెంట్ పాలసీ అని చెప్పి ఇప్పుడు మీరు జమ్మూ కాశ్మీర్ తీసుకోండి జమ్మూ కాశ్మీర్ అది అట్లే రగులుతున్న రవాణా కష్టం లాక్ గత డెబ్బై సంవత్సరాల నుంచి ఉండే ఈ మోడీ అమిత్ షా మన భారతీయ జనతా పార్టీ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత తప్ప దానికి విముక్తి కలగలేదు ఆ సెక్షన్కి లేకుంటే భారతదేశ ఆదాయం మొత్తం దాంట్లో సగ దాదాపు సగం మొత్తం జమ్మూ కాశ్మీర్కే పెట్టాల్సి వస్తుంది ఎక్కడ ఏం జరిగినా కూడా పాకిస్తాన్ టెర్రరిస్టుల హస్తం ఉంటుంది వాళ్ళని అట్లా ఈ దేశానికి రానిచ్చి అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి రానిచ్చి వాళ్ళకి ఇప్పుడు ట్రైనింగ్ ఇచ్చి 
ఇవన్నీ కూడా కార్యక్రమాలు చేసుకుంటూ వస్తూ ఉంటే టెర్రరిజం అనేది విపరీతంగా పెరిగిపోయి తీవ్రవాదులు అందరూ కూడా ఇస్లామిక్ టెర్రరిస్టులు అంతా కూడా పాకిస్తాన్ ఇస్లామిక్ టెర్రరిస్టులు అంతా కూడా స్ప్రెడ్ అయిపోతూ ఉంటే ఏంటి విచ్ఛిన్న శక్తులుగా మారిపోతూ ఉంటే ఇవాళ చూడండి జమ్మూ కాశ్మీర్ ప్రజలు చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ సంతోషంగా లేకపోవచ్చు వాళ్ళకు మద్దతు ఇచ్చే కొంతమంది సోకాల్ వీళ్ళని ఏమంటారు సెక్యులర్ లిస్టులు అంటారే వాళ్ళు చూడ సెక్యులర్ అందరూ కూడా ఓన మేధావులు మేధావులు ఎస్ వాళ్ళని అనాచ్చు తప్పులే వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళకి మద్దతు ఇస్తుంటారు దేశమంతా అక్కడ మెజారిటీ నువ్వు బ్రహ్మాండమైన పని చేసావు శభాష్ అంటుంటే వీళ్ళు మాత్రం ఇట్లా ఇట్లా మాత్రం ఇట్లా మాట్లాడుతూనే ఉంటారు అది మనం జరుగుతూనే ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ హైదరాబాద్ సంస్థానంలో తెలంగాణ విమోచన దినం ఎవరినో దృష్టిలో పెట్టుకొని ఒక చిన్న గ్రూపును దృష్టిలో పెట్టుకొని నేను చెయ్యను అనటం ఒక పెద్ద మేజర్గా లాస్ అయిన వాళ్ళ జనాలను అందరిని అవమానం చేయటమే అని నేను ఇందాకనే చెప్పిన ఇప్పుడు అదే చెప్తున్నా ఖచ్చితంగా ఆ ఆలోచన విధానాన్ని మార్చుకోవాలి అరే బాబు మీరు రజాకారులు కాదు మీ మనోభావాలు మనోభావాలు గాయపడాల్సిన అవసరం లేదు మీరు నిజాం వారసులు కాదు నిజాం రాజు కాలంలో మా ఇక్కడ వీళ్ళంతా కూడా అవమానించబడ్డారు అరాచకాలకు గురయ్యారు కాబట్టి వాళ్ళ వాళ్ళు చేసిన పోరాటాల గుర్తుగా మాత్రమే ఇది నేను జరుపుతున్నా అని చెప్పాలి తప్ప ఇది ఏ ఒక్క అసలు సెప్టెంబర్ సెవెంటీన్త్ డాక్ సాబ్ సెప్టెంబర్ సెవెంటీన్త్ తెలంగాణ విమోచన దినం చేయమంటే మీరు ఇందాకనే అన్నారు స్వాతంత్ర జాతీయ జెండాను త్రివర్ణ పతాకాన్ని మరొక్కసారి ఎగరవేయటమే ఇప్పుడు మనం మూడు సార్లు ఎగరేస్తున్నామా ఫిఫ్టీన్త్ ఆగస్ట్ ట్వంటీ సిక్స్త్ జనవరి అండ్ స్టేట్ ఫార్మేషన్ అంటే జూన్ సెకండ్ ఇంకొక్కసారి ఎగరేద్దాం సెప్టెంబర్ సెవెంటీన్త్ దాంట్లో అయ్యేది ఏముంది పోయేది ఏముంది మనం నిజ నిజాంకు వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేసిన యోధుల పేర్లు తలుచుకుంటూ ఆ సెప్టెంబర్ సెవెంటీన్త్ని జాతీయ పతాకాన్ని ఎగరవేయి అని అడుగుతున్నారు ఇక్కడ ప్రజలు అది హక్కు దాంట్లో ఏం తప్పు లేదు ఎవరి మనోభావాలు గాయపడవు ఎందుకు గాయపడవు అంటే నిజాం రాజు తనకు ఎదురు తిరిగిన ముస్లింలను కూడా చాలామందిని చంపాడు చాలామందిని చంపాడు నేను ఇంతకుముందు ఎన్నోసార్లు మనం పేర్లు చదువుకున్నాం షోయబుల్లా ఖాన్ అయితేంది షేక్ బందగి అయితేంది వీళ్ళందరినీ ఇట్లా చాలామంది చంపాడు అది మా మహారాష్ట్రలో జరిగింది కర్ణాటకలో కూడా ముస్లింస్ని చాలామంది జైల్లో లేశారు చంపారు కూడా కాబట్టి అక్కడ తేడా ఏం లేదు ఆయనకు ఎదురు తిరిగిన వాడిని చంపాడు కాబట్టి హిందూ ముస్లిం ఈ తేడా ఏం లేదు కాబట్టి వాళ్లను మీరు రజాకారులుగా చూడకండి అని చెప్పి చెప్తున్నాను నేను వాళ్ళను నిజాం వారసులుగా చూడకండి వాళ్ళను మనలో ఒక భాగంగా చూడండి వాళ్ళకు చెప్పండి మీరు వాళ్ళు కాదు రా భయ్ మీకు వ్యతిరేకంగా కాదు నిజాంకు వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేసిన వాళ్ళను మాత్రమే మేము గుర్తు చేసుకుంటున్నాం రజాకారులు అరాచకాలు చేసిన వాళ్ళు ఆ ప్రాణాలు కోల్పోయిన వాళ్ళ స్మృత్యార్థం మేము సెప్టెంబర్ సెవెంటీన్త్ చేసుకుంటున్నామని వాళ్ళని కన్విన్స్ చేసి నువ్వు చెప్పుకో ఇది చేసిన తర్వాత అంతే తప్ప ఎవరో ఏదో అనుకుంటారని చెప్పి అది నేను చెయ్యనే చెయ్యను అంటే ఇది చాలా దారుణమైన విషయం అధికారంలో ఎవరున్నా సరే అంటే ఏ పార్టీలకు అతీతంగా కూడా ఎవరు అధికారంలో ఉన్నా కూడా మేము ఇది చెయ్యము మనోభావాలు దెబ్బతింటాయి అంటే దాని అర్థం మీరు అన్నట్టు ఆ నై నైజాము ఆ రజాకారుల రక్త సంబంధీకులు ఇంకా మన మధ్యలోనే ఉన్నారు అని చెప్తున్నట్టు రజాకారుల వారసులు అంటున్నా కదా అవమానం ఎవరికో కాదు నువ్వు ఎవరినైతే అంటున్నావు వాళ్ళని దూషించినట్టు వాళ్ళని తిట్టినట్టే వాళ్ళని తిట్టినట్టు మీరు రజాకారులు కాదని చెప్పమని అంటున్నావు కదా అందుకనే మనం ఏమంటున్నాం అంటే అదే మరి నేను అనేది ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నా అరే నువ్వు నువ్వు రజాకారు కాదు రా పోయి నీ మనోభావాలు ఎందుకు కాపాడాలి నువ్వు రజాకారు అని నువ్వే అడగాలి ఎవరన్నా నీ గురించి అంటే నువ్వే అడగాలి కాబట్టి నేను మీ నేషనల్ గ్రిడ్ ఛానల్ ద్వారా నేను చెప్తున్నా డాక్టర్ సాబ్ ఇది ఒక అంటే నేనేం హెచ్చరిక చేయదలుచుకోలేదు ఒకవేళ హెచ్చరిక అనుకున్నా నాకేం బాధ లేదు ఎందుకంటే ఇంతమంది మనోభావాలు గాయపడుతుంటే ఇంతమంది పోరాట యోధులను మనం మర్చిపోతుంటే చరిత్రను ఆంధ్ర పాలకులు సమైక్య ఆంధ్ర ఉన్నప్పుడు తెలంగాణ పాలకులు పరిపాలించినా వాళ్ళు చేయకపోవటం ఇప్పుడు తెలంగాణ వచ్చి మీరు చేయకపోవటం ఏదైతే ఉందో అదంతా కూడా ఈక్వలే వాళ్లకు మీకు ఏం తేడా లేదు కాబట్టి సెప్టెంబర్ సెవెంటీన్త్ తెలంగాణ విభజన దినం చెయ్యండి ఇది గౌరవం మీకు ఉంటుంది వాళ్లకు గౌరవిస్తారు మీరు గౌరవించినప్పుడే మిమ్మల్ని గౌరవ మీరు కూడా గౌరవింపబడతారు అది తెలుసుకోమని చెప్పి మీ ద్వారా వాళ్ళని హెచ్చరిస్తున్నా డాక్టర్ గారు చాలా సంతోషం రవీంద్ర గారు చాలా చాలా చక్కని విషయాలు చిన్న విషయాలు అంటే ఎన్నో రోజులుగా తెలీదు తెలుసు అమేకమైపోయి మనం బతుకుతున్నా కూడా అట్టి పండుగ విడిచి మనం నోట్లో పెట్టినట్టు క్లియర్ గా చెప్పారు అంటే ఎవరు మనో మనోభావాలకు గాయపడతాయి చేస్తే ఎవరికి మంచిది ఇవన్నీ వివరాలు చాలా చక్కగా చెప్పారు ఈ రోజు మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఒకటే 
చరిత్ర మరిచి బతుకుదామా చరిత్రలో మంచి మనిషిలాగా మంచి ప్రజల్లాగా ఒక ఔన్నత్యమైన భారత పౌరుల్లాగా బతుకుదామా అని నిర్ణయం చేసుకోవాల్సింది ప్రభుత్వం ప్రభుత్వాలు వస్తుంటాయి ప్రభుత్వాలు మార్పులు చేస్తూ ఉంటాయి దీంట్లో ఎటువంటి అనుమానాలు లేవు రాజాధికారంలో ఎవరు కూర్చున్నా కూడా ఈరోజు ఒకరు రేపు ఒకరు ఎల్లుండి ఇంకోరు కానీ ఏది శాశ్వతం అంటే చరిత్ర శాశ్వతం నాకు చరిత్రతో నిమిత్తం లేదు నాకు చరిత్రతో సంబంధం లేదని ఎవరైతే అనుకుంటాడో వారు చరిత్ర హీనులుగా మిగిలిపోయే అవకాశాలు ఉంటాయి ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం మంచి ఆలోచనతో ముందరికి రావాలని మనం ఆశిస్తాం నేషనల్ గ్రిడ్ అందరి తెలంగాణ ప్రజలతో ఉంటుంది అందరి మనోభావాలను గౌరవిస్తూ ఎవరైతే తెలంగాణ ఉద్యమంలో అసలు బారలో వారందరికి కూడా ప్రణామాలు చేస్తూ మళ్ళీ ఒకసారి వేరే విషయంతో కలుద్దాం నమస్కారం